Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons wekelikse les, saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023, en ons bespreking vir hierdie kwartaal is, die meester se bestieder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die tiende contract vir 14 tot 20 januari. Ons geëtekst vir hierdie week is in Malachi 3 vers 10 en het lees, Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10, lees weer, Bring die hele tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Malachi 3 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog een geleendheid wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid, Heer, asjeblief, dat die ons inzicht sal gee in die woord. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Hai, baie welkom by ons bespreking vir vandagse les. Ons is by maandag 16 januari Waar is die skathuis? En die lesie vraag, ons moet kyk na Malachi 3 vers 10, en word die vraag gevraag, wat kan ons uit hierdie vers leer oor waarheen ons tiende moet gaan? Malachi 3 vers 10 sê, Bring die hele tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Heere van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle een oorvloedige seen sal uitstort nie. Ehm, um, Daar is nie spesifieke richtlijne oor precies waar die skathuis is nie, maar is baie duidelik dat God so volk geweet het wat God bedoel toe hy gepraat het van die skathuis. Want God sluit dan ook in, so dat daar spuis in my huis kan wees. En die volk het verstaan dat God sy huis die heiligdom is, wat God dier Mooses met spesifieke instructies by die berg Sinai gegee het. Later, toe die beloofde land begin gevestig raak, was die centrale plek van hierdie heiligdom, eerst in Silu, en toe die permanente plek by die tempel in Jerusalem. Nou vraag die les, ons bekyk na Deuteronomium 12 vers 5 tot 14, en die vraag is, hierdie verse dui nie aan dat Godse kinders hulle eie diskressie kon gebruik het, oor waar hulle tiendes gedeponeer moes word nie. Wat er beginsels kan sê, kan ons uit hierdie verse vir ons self in ons situasies neem. Nou die Deuteronomium 12 vers 5 tot 14 lees, Maar die plek wat die Heere jylle God uit al die stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet jylle opsoek, opsoek en daarheen moet jy kom. En daarheen moet jylle jylle brandoffers bring en jylle slagoffers en jylle tiendes en die offergaves wat jylle hand en jylle gel- van jylle van jylle hand en jylle gelofte en jylle vrywillige offers en die eersgeborenes van jylle beeste en jylle kleinvee. En daar moet jylle voor die aangezicht van die Heere jylle God eet en vrolik wees, jylle en jylle gesinne, oor alles waar jylle jylle hand aan slaan, waarin die Heere jou God jou geseen het. Jy moet nie doen, net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net maar wat reg is in sy oor. Want, Jylle het nog nie gekom in die rustplek en die erfenis wat die Heere jou God aan jou sal gee nie. Maar, jylle sal dier die Jordaan trek en woon in die land waar die Heere jylle God jylle laat erwe. En hy sal jylle rust gee van al jylle vijande rondom en jylle sal veilig woon. Dan moet jylle na die plek wat die Heere jylle God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, alles bring wat ek jylle beveel jylle brandoffers en jylle slagoffers, jylle tiendes, jylle offergaves en van jylle hand en al jylle uh, keergelofte offers wat jylle die Heere sal beloofe. En jylle moet vrolik wees voor die aangezicht van die Heere, jylle God, jylle en jylle seens en jylle dochters en jylle slaven en jylle slavinne en jylle levite wat in jylle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met jylle nie. Neem jou in acht, dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie, maar op die plek wat die Heere in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar alles doen wat ek jou beveel. Nou weer eens, hierdie verse dui nie aan dat Godse kinders hulle eie diskressie kon gebruik het oor waar hulle 
tieners gedeponeer moes wees nie, of word nie. So wat er beginsels kan ons uit hierdie verse vir ons self in ons situasie neem? Nou ons is die gesin van God en ons wil graag verstaan wat om te doen, wat God wil hee ons met sy tiende moet doen. En in die Bijbel lees ons van waar die volk driemaal elke jaar, Pascha, Pinkster en die paasfeest, waar hulle na Jerusalem gekom het, waar hulle ook al in die wereld was, moes hulle na Jerusalem reis en die tien is in offergaves persoonlik na God te bring om loof en om aanbid. Ons lees dit in Exodus 23 vers 14 tot 17. Gaan kyk gerust daarna. Die Levite het dan hierdie tien is onder mekaar verspreid. Um, ons lees dit ook in 2 Kronieke 31 vers 11 tot 21, Nehemia 12 vers 44 tot 47 en Nehemia 13 vers 8 tot 14. In ooreenstemming met hierdie bybels as centrale skathuis beginsel, het die 70 Adventiste kerk die plaaslike konferenties, sendingstaties en unies van kerke as skathuise namens die wereldkerk aangestel, waar vandaan die kerkbedieninge betaal word. Voor die gerief van kerklere, word die tieners na die plaaslike kerk als deel van hulle aanbiddingsondervinding gebring, alhoewel sommige verkies om online betalings te doen. Die plaaslike tesoriere stier dan die tieners na die konferenties en skatkamers toe. Hierdie stelsel van tiende hantering, wat hier God uitgestippel en georden was, het die 70 Adventiste kerk in staat gestel om een wereld waar je in groeiende invloed in die wereld te kon word. Ons vraag in die einde van die dag, dink net as allemaal besluit het om hulle tiende aan wie hulle ook al wou gee gegee het, wat er verlies zou die Adventiste kerk sou geleid het, wat zou met ons plaaslike kerk gebeur het, waarom is so'n praktijk daarom niet een goeie idee en teenstrijdig met die skrif nie? En hierdie is nogal ietsie wat ek bezig is om na te kyk en ek het een bykie naalvoorse gedoen en sake dit en ook wat die geest van profesie daar rondom te sê het. En um, iets wat ek gevind het is uh, by E.G. White Writings, uh, Tithe Principles and Guidelines lees ons die volgende. The tithe plan is weakened and disrupted when the individual member decides to direct his tithe to organizations or projects of his own choice. The person to whom they might give it may indeed be needy and the project may be worthy, but the fact remains that this is not God's plan. When this practice is followed, is the person really returning the tithe to God? God claims the tithe as his. All the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Leviticus 27 vers 30 Maar ek sal um, By vrijdag is het een van die vraag wat uh, bespreek word En ons gaan bykie meer daarna kyk Maak het saak, want toe ek my tien het Misschien is daar Een um, ander Kom ons sê, daar ons SSL En ek wil graag SSL ondersteun met my tiende So ek gaan my tiende eerder vir SSL steun Want het is toch die werk van die Heere Is dit recht? is dit wat God van ons vraag. Ons gaan vrijdag bykie meer daar oor kyk. So, onthou om vrijdag in te skakel, want hierdie is een baie belangrike vraag, vooral in ons kerk vandag. Maar tot dan, broers en sisters, kom ons sluit eens af met gebed. Jemelse Vader, baie, baie dankie vir die les vandag, waar ons kon sien, dat die plan is, Heere, dat die tienis en offergaves gebring moet word, Heere, om tot bediening te wees van die werk, van die wat in die dienst staan. Jemelse Vader, baie dankie weer eens, dat ons deel kan wees van die dienst, dat ons deel kan wees van die bijdra, van die werk wat gedoen word dier die werkers wat dier die aangestel is. Jemelse Vader, ons wil graag die werk bevorder, ons wil graag die komst verhaas, help ons hier asjeblief om getrouw te wees, so dat die werk klaargemaak kan word, want dit wees vir ons die getrouwheid van die kinders van Godse harte, Heere, help ons om gereed te word en gereed te wees, so dat ons kan kom halen in Jesus' naam. Amen. Baie dankie, lis ons ingeskakele, tot volgende keer, Godsreike Seer.